阳的信使我觉得小英他没有问题。这一杆斯诺克看起来还是非常有难度的，是他这杆球看得非常仔细啊，不知道他想怎么解啊加洛塞尔文的防守表现还是非常不错的。林阳也一直在苦苦解斯诺克，但始终没有得到进攻的机会啊。解到了球，还反做了对手一杆，在决胜局这么大的压力之下，还能做出如此高质量的斯诺克，他真棒。是的，而且呢，加洛塞尔文在这次公开赛上，感觉总是遇到高难度的球啊，没想到到决赛了，他还是要面对这样一个非常非常难解的局面。现在的加洛塞尔文是非常的无奈啊
想你了。不错了，是吗？不错了，我都没得到消息呢。你没看手机呢吧？一打开全是消息，你看，你看，全是。嗯、冠军，怎么一个人做人？来，不和女朋友打个电话。咱们今天下午动员大会。嗯，一个呢是冠军，一个是新人王，即将奔赴夺冠的战场。你俩真是天生一对啊！我没想到你真能拿下这一战冠军，你是最棒的，真的和做梦一样，哭傻了。六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六哥，六叔，六叔，恭喜啊，顿挫。帮我带回去。帮你喝点什么吗？我们去买。我们去吧。好吧呀。啊，行。那帮我们看一下行李。行，去吧。走。你男人牛了，刷屏了。怎么戴上帽子了？傻了？不是，你怎么来了？我送你去比赛，顺便去一趟球房，然后办一点手续。快坐下，快坐下，你别被人看见了。这趟航班有好多同行都是去参加九球公开赛的，你今天刚赢了比赛，正刷屏呢，那那被人看见了多不好，快戴上，快点儿。对了，我妈今天跟我说。贺老给他打过好几个叙旧的电话，都是在说你的。我老师上次知道我们俩的关系，特别高兴，说等有时间了，一定带你去家里。去你老师家里？啊？对。去外面的话，也不方便。年纪大了，不好走动。不是不是，我不是想去外面，我就是。你知道我从十岁开始练球，就听身边的人提你老师。我就是没想到，有一天我真的能见到他。你是他嫡系徒弟的女朋友，见一面应该应付。有话虽然这么说，但你知道吗？我认识你之前啊，一直觉得贺老的徒弟都是叔叔啊、伯伯那一辈的，就连最小的江阳也比我哥大六岁。没想到有你这么个漏网之鱼。我辈分确实大，不过你不用教书，教够就可以。大尾巴狼。你教练来
，家属随队啊。他说去陪我比赛，顺便去见见老朋友。可以啊，刚拿下世界冠军，全网都在狂欢的时候，人家直接来随队了。哎，他们没有庆功宴吗？我不知道啊。你俩认识的时候，算是女强男弱吧？怎么看上他的？一眼就看出来他是潜力股了。嗯，可能真是看上脸了吧。小人，别说啊。去吧。嗯嗯，走吧。别拉东西啊。哦。嗯、好，上。我去那边拿。下次就不用特地来打招呼了。那怎么行？咱们东新城讲究的就是尊师重道，前辈为先。走啊，你们去吧，我一会儿。不一起吗？你嫂子脸皮薄，怕被人看见。我一个人走，走最后。行。走了，去。啊，你好，搜索我人。那我等一下。嗯。哎，林毅阳在前面，本人真帅，绝不是修图修出来的。啊，真的吗？那我想跟他合照，行吗？我觉得签名应该没问题，但合照选。我刚问他，他摇头说抱歉。我估计啊，不想合照。啊，好可惜啊。嗯、洗手间有人吗？啊。我听空姐聊你了。哎呀，听说你不喜欢合照呀？那签个名吧，就在这儿吧。可以吗？才能亲你了。哎，开心